Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu plus tranquille en fait, ça va tout simplement être un petit unboxing euh, pour les deux nouveaux nicks que j'ai reçus. On va voir donc dans cette vidéo pour quelle espèce ils vont être et aussi on va commencer le petit déménagement de l'espèce euh, dans son nouveau nid. Il faut savoir que ces nids viennent de Le Bon Coin, euh, je les ai reçus aujourd'hui même, du coup je suis vraiment très très content, donc bien sûr déjà ouvert pour euh, éviter euh, la transmission du coronavirus. Donc des nids microphones vraiment super sympa, j'adore ces, ces nids là. Et ils sont tout simplement pour euh, la, les crématogaster scutellaris, donc euh, le nid que je vais ouvrir. Et l'autre nid sera pour les messeurs mineurs quand elles seront un peu plus nombreuses. Tout simplement parce que niveau observation, ils sont vraiment super agréables. Du coup on voit que celui-là c'est spécial petite espèce, donc il est un petit peu sale, euh, mais ça ne gêne en rien. Donc on va voir au niveau de, du transfert comment je vais me débrouiller. Donc voilà en ce moment un petit peu moins de vidéos parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais me voilà, me voilà encore en partiel. Cette fois de neuropsychologie, j'ai un dossier à rendre. Donc j'ai plusieurs jours pour l'écrire. Et bien sûr toujours le, la fin du mémoire qui commence à être un peu plus light. Et je commence à en voir le bout. Donc, donc voilà tout simplement les deux nids. Donc le plus gros bien sûr pour les messeurs minor minor et le plus petit pour les crématogasters cutellaris euh, parce qu'elle commence à vraiment se développer très très rapidement. D'ailleurs je commence à avoir beaucoup d'évasion et commence à passer très facilement les euh, 4 cm de, de téflon que je mets tout simplement. Donc euh, il va falloir que, que je commence à agrandir euh, tout ça. Donc voilà le nid actuel, il est bien sûr loin d'être rempli mais euh, c'est juste parce que niveau observation je préfère le nid microphone et euh, j'ai pu l'acquérir donc je vais les transférer euh, d'ailleurs j'ai pensé à quelque chose donc je vous mettrai tout ça en, en lien en fait j'ai pour projet cet été d'aller voir quelques personnes euh, donc je vous dis pas qui c'est je vous dis pas je vous dis rien du tout euh, mais du coup faudrait que je paye le billet de train faudrait que je paye l'airbnb et tout et du coup euh, j'ai pensé à quelque chose même qui pourra me servir aussi pour les bourses quand elles ressouvriront donc là on peut apercevoir une petite ouvrière qui s'est échappée euh, c'est tout simplement en fait de mettre un lien de parrainage euh, pour Airbnb parce que comme vous le savez peut-être Airbnb propose un parrainage c'est à dire que si je propose mon lien vous avez 30 euros de réduction enfin de 30 à 300 euros de réduction euh, sur vos premières, euh, premières réservations et moi je touche aussi euh, 10% de, ou un truc comme ça et du coup je me suis dit que ça pourrait être carrément pas mal pour, euh, bah, pour aider tout simplement un peu euh, quand je louerai des Airbnb pour euh, les bourses si elles sont en Belgique, à Paris euh, même du coup si je voulais faire quelques petites rencontres avec quelques personnes euh, qui est en train de se concrétiser. Euh, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à vous inscrire si vous n'avez pas de compte euh, via mon lien et ça pourra vous faire du coup un bon de réduction, tout comme moi pour, euh, pour euh, les prochaines réservations. Du coup, les crématogasters, là on peut voir un couvain très très important, vraiment le nombre de nymphes est juste énorme. Toujours la petite ouvrière qui s'est échappée. Euh, bon, au moins on peut voir qu'elle est, qu est vraiment magnifique, le petit côté rouge. Euh, tout simplement, les crématogasters, on les reconnaît comme vous le voyez avec le gastre, donc l'arrière en forme de pic. Ce qui, voit, ce qui se voit très bien et aussi comme vous pouvez le voir toutes les chambres sont remplies de, de bouffe un peu en fait elles vont stocker euh, sous forme de, de petites boulettes et du coup bah, elles ont rempli à peu près toutes les salles euh, du coup j'ai eu beaucoup beaucoup d'évasion c'est à dire qu'il y en a à peu près une vingtaine qui se sont échappées et une dizaine euh, vraiment c'est pour ça qu'il faut que, faut que je vois comment je fais euh, je vais peut-être mettre euh, davantage de, de téflon même si là j'en ai plus faut que j'en rachète justement que je me dépêche parce qu'en fait le, la boîte Ikea tout simplement il y a un tout petit espace et elles arrivent à se faufiler par là donc euh, c'est pas aussi pire que les fédoles mais franchement les crématogasters faut s'accrocher carrément pour, pour les évasions donc voilà donc une toute petite vidéo euh, aujourd'hui très sympa comme ça je fais ça me prend une petite demi-heure à, à tourner puis ça me permet d'observer un petit peu euh, en faisant une petite pause dans mes partiels j'espère que vous aimez un peu les petites vidéos un peu aux origines comme ça assez simple d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que il se trouve que j'ai acheté un objectif macro que je reçois dans quelques jours et du coup les belles photos de fourmis très très près ça va y aller euh, du coup voilà donc j'ai tout simplement connecté j'ai enlevé l'air de chasse pour l'instant je les connecterai je la connecterai après l'air de chasse et euh, je l'ai connecté directement au nid, donc là on peut voir qu'il y a déjà une ouvrière qui se balade. Euh, J'espère que ça va être facile le déménagement, ce que je vais faire c'est que je vais beaucoup humidifier le nid en plexiglas, parce qu'elles n'aiment pas trop l'humidité, et je vais le mettre à la lumière, euh, mettre même une lampe braquée dessus, et l'autre euh, il va être à peu près sec légèrement humidifié et, euh, et bien sûr caché de la lumière donc j'espère que elles vont déménager rapidement euh, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer après le déménagement parce que je pense que ça va être un petit peu long quand même donc là on peut voir qu'il y a encore une trentaine d'ouvrières là dedans donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un peu plus tranquille et on va se dire à la prochaine allez bye bye tout le monde